A ruhád nem szép, de majd mindegy. Na, uh, Polgár Zoltán vagyok, a, akik nem ismernek. A előttem szóló óra Balog István a Jogállamegesség Egyesület elnöke. Én a titkára vagyok, és uh, azokért a célokért küzdünk, amelyeket a Európai Emberi Jogi Bizottság által elfogadott Európai Emberi Jogi Egyezmény biztosít valamennyi európai is ország állampolgárai számára. A törvények betartása, a hatóságok megfelelő működése emberi alapjognak minősül. Nem lehet visszaélni a jogszabályokkal, bármilyen hatósági pozícióban is van valaki. Helyesen mondta el a való úr, hogy ezek a mai társadalmi helyzet, ami a devizahitelek ügyében van, az nem csak egyszerű végrehajtói probléma, hanem társadalmi konfliktus előidéző probléma. Egy normális országban a bíráknak nem kellene kimenni Európai Unióban, hanem maguk el tudnák dönteni, hogy mi az ábra. Egy normális országban nem kellene félni attól, ha valaki egy a végrehajtó kamara elé e, tüntetést szervez. Akkor kell csak félni, hogyha ott valami hátul nincsen rendben. Való igaz, hogy a most elfogadott 48-as törvény 2014-ből a végrehajtóknak alapkötelezettségévé teszi azt, hogy le kell állítani az összes olyan végrehajtást, amely a devizahiteles ügyekkel összefüggésben van. Ehhez képest kijött egy olyan e, körlevél, az interneten megtekinthető, amelyben a végrehajtói kamara elnöke, és ezért jöttünk ide, azt mondja a végrehajtóinak, hogy folytassátok a végrehajtás gyerekek, hiszen nem vonatkozik azokra a bankokra, amelyeknek külföldi székhelyük van. Kérem szépen, ilyen rendelkezés a törvény nem tartalmaz. Kettő, az igazsági minisztérium kijelentette, hogy minden bankra vonatkozik. Tehát gyakorlatilag a végrehajtói kamara jogellenesen, saját szét betöltve, nem tud milyen érdekkörből indulva, a magyar állampolgárok, az odafizető állampolgárokkal szemben megy. Ez megengedhetetlen, megengedhetetlen, hogy emberek bizonytalanságban éljenek. Azt sem érthető, hogy egy média, vagy bármely szakjogász nem mondja el azt, hogy ha a végrehajtónak kap egy, kap egy levelet, és hivatkozik az ember arra, hogy a szerződése tisztességtelen, a végrehajtónak automatikusan bírósághoz kell vinnie ezeket a kérelmeket, és a végrehajtás fel kell függesztenie. Ehhez képest a végrehajtók tovább küldözgetik az embereknek a végrehajtási iratokat, és készítik elő azt a fajta lerohanást, amit nem tudjuk, hogy mikor következik be, de jelenleg a végrehajtóknak a cselekményeket be kéne szüntetni. Ennek a fő kérdésnek az, a hely, a, az alapja, hogy a szerződések mögött volt-e deviza, vagy nem volt deviza. Ez a kérdés lesz a következő jövő deviza hiteles problémának a fő gócpontja, harcpontja, mert ezt el kell dönteni. Ki kell mondani, hogy a magyar bankszektor 10 millió ember országában élő, három másfél millió ember vett volt hitelt, szorozzuk meg háromban, mert minden itt van család, az négy és fél millió embert érint. Magyar gyakorlatilag az ország lakosságának a fele érintett ebben a devizételes problémában. Nem volt mögötte deviza, ezt kimondta a legfelsőbb bíróságon vezekény Jursula, kimondta több, pár, több banki szakember, ha nem volt mögötte deviza, vissza kell térni az alap összeghez, amit az emberek felvettek az alap kamattal. Amit a bankok elkövettek, az a büntetőtörvénykönyv 30 régi büntetőtörvénykönyv 318. szakasz egybekezésébe ütközik, tévédés bejtés, tévédésbe tartás és kártokozás. Tévédésbe ejtették az embereket az, hogy volt mögötte deviza, és tévédésbe tartották avval, hogy nem fog fölmenni az álfolyamra is. Tájékoztatok mindenkit arról, hogy 2004-ben a Budapesti Értéktőzsde akkori törzsde jellemzői által készült egy kimutatás 2014-ben 10 évvel ezelőtt. És az a kimutatás hónapra pontosan megmondja a svájci frank áremelkedését. Hónapra úgy jön be, 2014 óta a svájci frank áremelkedés, ez a 2004-es irat leírja. Hozzá lehet tenni ezt, elő lehet tenni ezt az iratot, meg kell nézni mögé a svájci frank áremelkedéseit, és pontosan bejön. Ha ezt 2004-ben pénzügyi szakemberek ismerték és tudták, 
akkor csalást követtek el az összes olyan devizahitel esetében, ahol svájci frank alapú hitelfelvétel történt. A bankok igenis felelnek. Nem lehet kivételezni Magyarországon embereket, becsukunk azért, mert valaki átfert 100 forinttal, de milliárdok a játszó, emberek életét halába kergető, lakásokat kívítő, fenti hatalmi, hatalommal gyakorlatilag rendelkező és magukat érinthetetlenek tekintető emberek ugyanúgy felelnek azért, amit elkövettek. Bízom benne és hiszem azt, hogy el fogja mi az az idő, amikor önök tisztelt rendőrmi dolgozók, akik önök csak a munkájukat végzik, nem elemünk védik az adott intézményt, hanem azokat az embereket fogják a megszökéstől védeni, a bankvárokat és azokat, akik ezt elkövették, akik a magyar népet tönketették. Tudni kell azt, hogy ez a legyüzételes probléma ma Magyarország legsúlyosabb társadalmi problémája. Azok az emberek, akik devizételre törlesztenek, fogyasztásra fordíthatnák azt az összeget, amit a bankok már tízszeresen elvittek. Vállalkozások követnének létre. Fejlődve a magyar gazdaság. Visszatérne egy millió ember. Az emberek meg, meg, kivándorlása Magyarországról nem állt meg. Miért van erről mi hallgatás? Azért nem állt meg, mert az emberek továbbra is az egyhizeteket nem tudják fizetni, és nagy szelete ez. Nincsenek munkahelyek. Színek meg a vállalkozások. Vajon miért? Azért, mert nincs vásárlóerő. Miért nincs vásárlóerő, uraim? Azért nincs vásárlóerő, mert a bankok elszipolyozzák a pénzt. Ez, ez Magyarország nyílt tönkretétele. És nem az a baj, hogy ezt én itt mondom, vagy mondjuk, az a baj, hogy mindenki tudóra fönt, és hallgatnak. Végtesek között cinkos, aki néma mondta, Babis Mihály. Az összes parlamenti képviselő. 2001 óta védkes abban, hogy a Magyarországon ilyen helyzet van. Miért tudták megoldani Izlandon, Horvátországban, Németországban, Lengyelországban? Miért nem tudjuk megoldani? Azért, mert a mai magyar politikai elit előttünk eddig ismeretlen tényekből valamilyen módon nem akarja megoldani. Mindenkinek lehet feltételezés, hogy miért nem. De az egész magyar társadalomra ez végzetes folyamat. A végrehajtóknak kötelessége leállni. Krennikel úrnak kötelessége lenne átenni ezt a petíciót, ha bár nem kötelezhető rá. De eleget, de igenis, van igazság, amely ha eltagadjuk, hanem van. Ki kell mondani. És az alapigasság az, amikor építünk egy házat, nem volt svájci frank. Forint volt. Milyen hitel az, ahol évközben emelkedik a tőke, plusz fizetek rá kamatot. Klasszikus, uzsora. Csak amikor a uzsorával foglalkozó félalvilági embert elkapjuk, vagy elkapják, az megkapja a büntetését. De itt az uzsorát állami emberek végzik. Hát milyen dolog ez? Az igazságérzetet nem lehet elaltatni. A tények azt mutatják, hogy baj van. És elérkeztünk oda a devizételes probléma megoldásában, hogy egyetlen kérdést kell már vizsgálni, és be fog bizonyosodni napvilágnál. Pontosabban nem volt mögötte deviza. És amikor ez a tény bebizonyosodik, a dolog felkúszik azokhoz a döntéshozókhoz, akik ezt megengedték. Csak annyi a magyar politika elitről, hogy amikor ezt a konstrukciót, mivel bevelették volna, egy pár banki szakember kiment, mert Angliában ismert volt a konstrukció, és azt mondták nekik, uraim, rövid távú befektetés, hosszú távon tönketeszi 
a gazdaság. Ma Magyarországon tudták, akik elkezdték, és tönketették Magyarországot. Nincs tovább. Az embereknek nincs mit enniük. Én emberekkel találkozom, akik sírnak, éheznek, remegnek. Nem azért, mert a természetük nem ért mindenki ehhez a jogi problémához. Az emberek alapvetően törvénytisztelőek. Kap egy levelet, be akarja tartani. Kap egy levelet a banktól, ki akarja fizetni. És oda jön, hogy hát nem tudom kifizetni, mit csinálja. Akkor azt kell mondanom, ne fizess, mert ezt már túlfizetted. Hogy néz ki az, amikor van valakinek egy autóhitele, kapott egy millió kölcsön, kettő milliót visszafizetett, és még követelnek három millió, és mindenki szemletben és nélkül nézi? Hát nem. Hát nem. A végrehajtók álljanak le, az igazságszolgáltatás működjön, és a politikusok hozzák meg azokat a törvényeket, amelyek ezt a társadalmi problémát egyszer és véglegesen megoldja. Vegyék elő Izlandot, Horvátországot és az országokat, ahol ezt meg tudták oldani. Meg kell oldani, mert ha nem oldódik meg, tovább fog vándorolni ki az a munkaképes lakosság, amely itt adózott. Aki kiment, az itt nem fog adózni. Melegszik az elszegényedés, a nyomor. Meddig még? Nincs termelés, nincs export, hitelből élő. 110 milliárd forintot júliusban zárolni, mi az elmúlt 20 évben nem volt, vagy elmúlt 50 évben. A zárolások mindig decemberben és novemberben következtek be. Ez a kormány 110 milliárdot zárolt júliusban. Kérül tudom a passza. Elvették a nyugdíjat, nem akarnak nyugdíjat fizetni. Hogyan? Nincs tovább. Nincs tovább hova átállni. És ez a helyzet a devizahitelnél lesz a döntő. Ez a gyújtópontja, a fordulópontja, a megoldása a mai magyar gazdasági életnek. Vidéken, családok, százai, ezrei élnek úgy, hogy Ausztriába, Németországba jár dolgozni az egyik ember. És semmi a hatósági nyilvántartás nincs róla. Tragédia, hogy az ember nem tud a saját országában élni. És tragédia az, hogy jogvégzett emberek, végrehajtók, akik a banki követelésekre 30%-ot húznak le tófátlanul, a törvény ellenére, amely mindenkire kötelező, Tovább kívánják folytatni a tevékenységüket. Ezt régen visszaélésnek hívták, nem minősítem, de állítom, hogy ez a cselekmény, amit a, azon minden végrehajtó, ami a törvény ellenére devizetelességben intézkedik, bizony fegyelmi felelősséget, akár bármilyen BTK-s dolgot is megvalósíthat. Nincs tovább. Nem azért vagyunk itt, mert itt akarunk lenni, mi ide ettünk kényszerítve. Elég volt, most és mindenkor. Nincs tovább. Nincs tovább. Hogy mi lesz szeptemberben, nem tudjuk. De a bankok nagyon hallgatnak. De mi itt leszünk, és harcolunk. Mert nem csak magunkért harcolunk, hanem önökért is uraim, akik itt állnak sorba velünk. Önökért is vannak családjaik. Önök is érintettek ezzel. Ez önökért is szól. Az önök jövőért, jobbért ér, és minden magyar állapolgár jobbért ér. Mert be kell tartani a törvényeket, és emberi, méltó körülményeket kell tegyenteni Magyarországon.